अगर आपको ये जानना है कि पुराने जमाने में हमारी धरती कैसी थी या फिर वो इंसान कैसे थे जो हजारों साल पहले इस धरती पर रहा करते थे तो हमें उन चीजों के बारे में जानना पड़ेगा जो अभी धरती के नीचे दबी हुई हैं और आज मैं फिर से आपको उन्हीं चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें हाल ही में धरती के नीचे से निकाला गया दोस्तों अगर आपको ये वीडियो देखकर थोड़ी सी भी नॉलेज मिले तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि यार बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाई जाती है अगर मैं आपको किसी ऑस्ट्रेलियन जानवर के बारे में बताऊं तो आपके दिमाग में सबसे पहले कंगारू का नाम आएगा इस देश और कंगारू जानवर के बीच जो रिश्ता है वो पूरी दुनिया को पता है और यकीन मानिए यह रिश्ता हजारों साल पुराना है क्यूँकी हाल ही में फरवरी दो के महीने में ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी पेंटिंग पाई गई जिसे पत्थरों पर बनाया गया था और ये किसी और चीज की नहीं थी बल्कि एक कंगारू ही इस पर छापा गया था किम्बरले क्षेत्र में बनी एक गुफा के अंदर जब वैज्ञानिक पहुंचे तो उनके भी होश उड़ गए क्योंकि वहां की दीवारों पर सिर्फ और सिर्फ कंगारुओं की ही चित्रकारी की गई थी और जब वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया तो ये पता चला कि ये पेंटिंग्स कम से कम 17,500 साल पुरानी हैं। ये गुफा एक नदी के किनारे बनी हुई थी और अक्सर इसमें पानी भरा रहता था लेकिन फिर भी ये पेंटिंग्स इस तरीके से बनाई गई थी कि पानी भी इनका हजारों सालों से कुछ नहीं बिगाड़ पाया इससे भी कमाल की बात यह थी कि ये पेंटिंग्स कुछ इस स्टाइल में बनी थी जैसी पेंटिंग्स हमारे साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है और यहाँ मिलने वाली पेंटिंग्स तो चालीस हजार से भी ज्यादा साल पुरानी थी अब यहाँ सवाल ये था कि क्या ये पेंटिंग साउथ ईस्ट एशिया के लोगों द्वारा ही ऑस्ट्रेलिया में बनाई गई थी अगर नहीं तो फिर यहाँ की तकनीक समुद्र पार करके वहाँ कैसे पहुंची लेकिन हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हजारों साल पुराने इंसान भी किसी तरीके से दुनिया के कोनों में रहते हुए भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे ये गुफा पेंटिंग ढूंढे जाने से एक दिन पहले ही ढूंढी गई थी क्योंकि हमेशा पानी से ढकी रहती थी अब सवाल ये भी था कि यहाँ पर 17,500 साल पहले नदी थी या नहीं खैर इस पर अभी शोध चल रहा है जैसे ही कुछ नया मिलेगा मैं आपको जरूर बता दूंगा यूरोप के ज्यादातर हिस्सों की तरह फ्रांस भी एक समय पर रोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था और उस समय फ्रांस को गोल के नाम से जाना जाता था और इसके सबूत आज भी पूरे देश में कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं और फिर से फरवरी 2021 में नाइव शहर में इतिहासकारों को रोमन समय के दो घर मिट्टी में दबे हुए मिले और जब इन घर के अंदर झाँक कर देखा गया तो देखते ही हर कोई ये समझ गया कि ये घर किसी बहुत अमीर घराने के थे और उस समय इन घरों का नाम नास्कस रखा गया था और जब इनके ऊपर और जाँच की गई तो ये पता चला की ये घर कम से कम इक्कीस साल पुराने थे इस घर के बराबर में जो दूसरा घर था वो असल में एक सरकारी निवास हुआ करता था जहां से पूरे देश के कई हिस्सों पर राज चलाया जाता होगा इस घर के आसपास तकरीबन साठ हजार लोग रहा करते थे और यह घर इतना बड़ा था कि सभी के सभी लोग इस घर में आराम से बैठ सकते थे अब आप इस बात को समझकर देखिए इस घर के अंदर कई सारे मंदिर कई संस्थान और एक और बिल्डिंग मिली जो शायद एक सर्कस हुआ करती थी ये घर इतना बड़ा था कि ये इन सभी बिल्डिंग्स को अपने अंदर समेटे हुए था इस घर का नक्शा अभी तक कोई ठीक से समझ नहीं पाया है क्योंकि इसमें सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है जैसे की कई बड़े बड़े बेडरूम ड्रॉइंग रूम डाइनिंग रूम यहाँ तक की स्टोर रूम और किचन भी इस घर में मिली एक किचन तो इतनी आधुनिक थी कि उसमें आज के समय की तरह मार्बल का फर्श लगाया गया था जरा सोचकर देखिए 2100 सालों पहले भी लोगों को इस तरह की डिजाइनिंग और कलाकारी आती थी बेशक आज भी इस शहर में बहुत से लोग रहते हैं लेकिन मेरे ख्याल से उनमें से कोई भी इतना शाही नहीं होगा जितने इक्कीस साल पहले के लोग थे इन घरों के मालिकों का पता आज तक नहीं चल पाया है लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है की वो इसके मालिकों का पता लगाने के बहुत करीब है और जल्दी ही उनके नामों का खुलासा कर दिया जाएगा बदकिस्मती से हजारों सालों पहले जो जानवर इस धरती पर रहा करते थे उनमें से ज्यादातर आज गायब हो चुके हैं खैर प्राणियों का लुप्त होना ही इस धरती का नियम है क्या पता एक दिन इंसान भी इस धरती से लुप्त हो जाए खैर बात अभी जानवरों की चल रही है तो हजारों सालों पहले जानवरों का पता हमें मिट्टी में दबे हुए उनके अवशेषों से ही चल सकता है या फिर कुछ मामलों में ऐसी पेंटिंग्स भी दुनिया भर से निकाली गई जिन पर बहुत अजीब अजीब जानवर छापे गए थे और उनके बारे में हमें आज तक पता नहीं चल पाया था और फिर से फरवरी 2021 में क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर द्वारा बतखों की एक नई प्रजाति के बारे में बताया गया ये बतख इजिप्ट की एक छियालीस साल पुरानी पेंटिंग पर छापे गए थे और जब दुनिया के सामने ये पेंटिंग आई तो सभी इनके बारे में सोच विचार करने लग गए और इसका नाम मिडम गीज रखा गया इनका आकार और डिजाइन बहुत अजीब था क्योंकि इनकी छाती पर बहुत अजीब तरह के डिजाइन छापे गए थे तो हो सकता है कि इस पेंटिंग को बनाने वाले कलाकार ने ही अपनी तरफ से ऐसे डिजाइन पेंटिंग में छाप दिए हों या फिर ये सच में बथकों की एक पुरानी प्रजाति थी जो आज गायब हो चुकी है खैर इस बात की संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि इजिप्ट में आज तक जितनी भी पेंटिंग्स मिली है उनके सहारे बहुत से लुप्त हुए जानवर ढूंढे जा चुके हैं जैसे कि इतिहासिक गधा या फि
सन उन्नीस में ढूंढा गया था लेकिन अब हमें ये पता चला है कि उस समय जब इन पर जांच की गई थी तब वैज्ञानिकों ने यहाँ जरूर गलती कर दी होगी और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को यहाँ छोड़ दिया जी हाँ ये था चाइना का सबसे पुराना वाटर सप्लाई सिस्टम और जब जनवरी 2021 में वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया तब उन्हें यहाँ एक हजारों साल पुराना वाटर सप्लाई सिस्टम मिला और अगर सही आंकड़ों में बात करूँ तो ये सिस्टम 3600 साल पुराना शेंग डायनेस्टी का था जब इस पूरे सिस्टम को खोदा गया तो ये पता चला कि इसे दो भागों में बांटा गया था एक बाहरी और एक अंदरूनी बाहरी सिस्टम खेतों में पानी की सप्लाई करता और अंदरूनी सिस्टम घरों में पानी पहुंचाता। जरा सोच कर देखिए 3600 साल पहले पत्थरों के पाइप बनाए जाते थे और उनसे कुछ इस तरह पानी की सप्लाई की जाती थी ये सच में इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना था और शायद उस समय न सिर्फ चाइना का बल्कि ये पूरी दुनिया का ही सबसे आधुनिक वाटर सप्लाई सिस्टम रहा होगा इस दुनिया में बहुत कम ऐसी जगह है जो डायनासोर से अछूती रही होगी क्या पता कोई डायनासोर आपके कमरे के नीचे ही क्यों ना दबा हो लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए आपको अपना घर खोदना पड़ेगा जिसकी सलाह मैं आपको कभी नहीं दूंगा खैर डायनासोर के टाइम पर ना सिर्फ डायनासोर बल्कि ऐसी कई शार्क्स भी थी जो बहुत बदनाम हुआ करती थी और ऐसे ही शार्क्स के भी अवशेष खास तौर पर अमेरिका में भी मिलते रहते हैं साउथ कैरोलिना यूएसए में स्टोन रिवर के किनारे पर इसके सबूत 2020 के अंत में फिर से बाहर निकलकर सामने आए एक जोड़ा जो इस नदी के किनारे घूम रहा था उन्हें यहाँ पर एक बहुत अजीब पत्थर दिखाई दिया और जब उन्होंने इसे उठाकर देखा तो उनके दिमाग में सबसे पहले यही आया कि ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि किसी डायनासोर का दांत होगा पर वो गलत थे वो दांत एक ऐसी शार्क का था जो इस दुनिया की आज भी सबसे बदनाम शार्क मानी जाती है जी हाँ मैगलाडन का और आप शायद विश्वास न करें पर यह खतरनाक शार्क लगभग पचास लाख साल पहले इस दुनिया से लुप्त हो गई थी जहां पर यह दांत मिला वो जगह आज पूरी तरह से नदी का एक हिस्सा है लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि यह दांत यहां पर कैसे आया और क्या उस समय मैगलाडन शार्क नदियों में घुमा करती थी या फिर यह जगह उस समय किसी समुद्र का हिस्सा हुआ करती थी जरा आप भी देखिए यह दांत कोई एक या दो नहीं बल्कि पूरे छह इंच लंबा था जी हाँ ये इतना लंबा है कि आप इसे अपने दोनों हाथों से भी पूरी तरह नहीं ढक पाएंगे और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस जानवर का एक दांत इतना लंबा है वो खुद कितना विशाल का होगा कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि उस शार्क की लंबाई कम से कम 60 फीट की रही होगी वैसे आमतौर पर साउथ कैरोलिना का ये हिस्सा डायनासोर को ढूंढने के लिए जाना जाता है एक शार्क का यहाँ मिलना सच में बहुत हैरान कर देने वाला था उस जोड़े ने इस दाँत को चेक करवा कर अपने घर में आज भी बहुत अच्छे से सजा कर रखा हुआ है इंग्लैंड की राजधानी लंदन को इस दुनिया के सबसे व्यस्त शहरों में से एक माना जाता है यहाँ पर आपको दुनिया के सबसे शाही घर और बहुत सारी ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिल जाएंगी लेकिन अगर हम सिर्फ 2000 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर लंदन ना होकर एक रोमन शहर हुआ करता था जिसका नाम लंडनियम था और इसी शहर के ऊपर आज लंडन खड़ा है और उसका नाम भी इसी के ऊपर रखा गया है लेकिन क्या आप ये बात मान सकते हैं कि ये जगह एक समय पर खुंखार जानवरों का घर हुआ करती थी क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सबूत मुझे मिले कि इस जगह पर एक समय में शेरों का राज चलता था थेम्स नदी में ही पौज और मगरमच्छ तैरा करते थे और जब ट्रेफलगर स्क्वेयर के नीचे खुदाई की गई तब ये सामने आया कि यहाँ पर अभी भी कई ऐसे जानवरों की लाशें दफन हैं जिनके ऊपर आज बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा चुकी हैं एक नहीं बल्कि बहुत से ऐसे जानवरों की लाशें यहाँ से निकाली गई जिनमें जानलेवा बिल्लियाँ जैसे कि शेर और चीता भी इसमें शामिल थे और जब इन पर शोध किया गया तो ये पता चला कि ये जानवर यहाँ पर आई सेज के समय में आए होंगे और उस समय इंग्लैंड नाम की कोई जगह नहीं होती थी पूरा यूरोप ही खुंखार जानवरों के हवाले था शायद हो सकता है धीरे धीरे ये जगह थोड़ी गर्म हो गई हो और इसलिए यहाँ पर ऐसे खुंखार जानवरों ने अपना घर बना लिया खैर पिछली वीडियो का शार्ट आउट पॉक डी पी एस को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शार्ट आउट इन नेक्स्ट वीडियो आपको ये सब चीजें कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा वीडियो का पार्ट टू चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट टू जरूर लिख दे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर दे मिलते हैं अगली वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद